প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে এনটিভির বিশেষ আয়োজন ইলেকশন স্পটলাইট রোড টু হোয়াইট হাউস অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্ক থেকে আমি ফরিদ আলম আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে নির্বাচনের আর মাত্র দুটি দিন রয়েছে আজকে স্থানীয় সময় শনিবার শেষ রাতের বেলা আমরা আলোচনাতে বেশি বসেছি সোমবার রবিবার এবং সোমবার পরে মঙ্গলবার সকাল থেকে ভোট শুরু হবে আজকে এই ভোট নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের নিউইয়র্কের কমিউনিটির খুবই পরিচিত দুজন ব্যক্তিত্ব একজন সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট মোহাম্মদ সিস্তি আমার বাবাশে রয়েছেন এবং তার বাবাশে রয়েছেন ঘিয়াস আহমেদ উনি এই প্রবাস থেকে আজ থেকে দুই দশক আগে উনি সিনেটর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন যেটা আমাদের মূল স্রোতের রাজনীতির সাথে আমাদের সম্পৃক্ত হওয়ার পথে উনি আরেকটু এগিয়ে দিয়েছিলেন আপনাদের দুজনকে এই স্টুডিওতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি প্রথমেই জনাব গিয়াস আহমেদ আপনার কাছে একটি বিষয়ে জানতে চাই যে নির্বাচনের তো আর মাত্র দুদিন আমাদের হিসেবে মানে রোববার এবং সোমবার মঙ্গলবার থেকে ভোট শুরু হবে তো সর্বশেষ আপডেট যদি আপনার কাছে জানতে চাই আপনি কি ধরনের তথ্য দিতে পারবেন আমাদের ধন্যবাদ আপনারা জানেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় না এখানে ইলেকট্রাল কলেজ সিস্টেমের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্টেটে যে কংগ্রেসম্যান আছে সেই কংগ্রেসম্যান কংগ্রেসম্যান প্লাস দুইজন সিনেটর এই মিলে ওই একটা মানে ইলেকট্রস সেই স্টেটে যে ফর ফর এক্সাম্পল নিউইয়র্ক আপনি বলছেন ইলেকট্রাল কলেজ ভোট ভোট যেটা যেমন ফর এক্সাম্পল নিউইয়র্ক স্টেটে আমাদের সাত একজন আছে হলো কংগ্রেসম্যান আর দুইজন ইউএস সিনেটর তাহলে উনত্রিশ উনত্রিশটা ভোট নিউইয়র্ক স্টেট আছে এখন এই নিউইয়র্ক স্টেটে যদি নাইনটি পারসেন্ট ভোট ডেমোক্রেট পায় তাহলে নাইনটি পারসেন্টে ওই ভোট কাউন্ট হবে না এখানে কাউন্ট হচ্ছে শুধু ওই টোয়েন্টি টোয়েন্টি নাইন আপনার যদি ফিফটি ওয়ান পার্সেন্টও পায় তবু ওই টোয়েন্টি নাইন তো সেই ক্ষেত্রে মানে এই জনগণের সরাসরি যে ভোট মানে সরাসরি ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট হচ্ছে হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে এখন তিনটা স্টেট আমি বলবো অনেকে বলে পাঁচটা আমি বলবো তিনটা স্টেটের ম্যাটার করছে যেমন মিশিগান পেনসিলভেনিয়া এবং জর্জিয়া উইসকনসেন আছে खुबी मान टू नेक हर जाए व्यवधान है मात्र दस हजार पंद्रह तो दस हजार पंद्रह हजार भोटे डिफारेंस মানে যে ফেল করে যে করবে তো সেই ক্ষেত্রে মুসলিম ভোটার যেগুলো আছে এবার পেনসিলভেনিয়াতে আমাদের হাফি মিলিয়ন মুসলমান বসবাস করেছে তো এখন এই তিনটা স্টেটে এবার মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং কংগ্রেস উমান রাশেদ তালেব সহ তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার তারা ডেমোক্রেটিক ভোট দেবে না তারা ভোট দিবে রিপাবলিকান পার্টির ডোনাল্ড ট্রাম্প অথবা मानवतारोट गोनाल्ड এবার শুধু এটা না এই নয় একটা মুসলিম ভোট আর একটা যে আপনারা দেখেছেন যে কয়েক মাস আগে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে এই স্টুডেন্টরা ছাত্ররা কিন্তু বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং এই এই জো বাইডেন এই প্রশাসনের বিরুদ্ধে কিন্তু আপনি যেটা বললেন যে ভোটাররা বা মুসলিম ভোটাররা কেউ এটা জানে না যে জেরুজালেমে কিন্তু ট্রাম্প থাকাকালীন তাদের দূতাবাসের অনুমতি তারা দিয়েছে গুড কোশ্চেন মুসলমানরা এটাও জানে মুসলিম ভোটাররা যে ট্রামও কিন্তু মুসলমানদের বন্ধু না ট্রাম্প কিন্তু জেরুজালের পক্ষেই আছে সে ইসরায়েলের পক্ষেই কিন্তু এখানে একটা 
মুসলিম ভোটরা মুসলমানরা যে একটা আস্থার জায়গা ছিল ডেমোক্রেটদের কাছে একটা আস্থার জায়গা যে হ্যাঁ তারা অন্তত এইভাবে মানে নগ্নভাবে সমর্থন দিবে না সেই ক্ষেত্রে এই যে যে একটা মানে আপনি যেটা বলুন যে জিদের কারণে যে আমরাও পারি অর্থাৎ আমরাও মানে চেঞ্জ করতে পারি এই যে চেঞ্জ করার যে একটা শক্তি এবার কিন্তু মুসলিম ভোট প্রদর্শন করবে যেমন আমরা সব সময় তারা তো কেবল অন্য একজনকে ভোট দিতে পারবে কিন্তু তাদের ভোটের তো কোনো রেজাল্ট হবে না তাদের ভোটের একটা পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে যে মুসলিম ভোটের কারণে এবার কমলা হারিস ফেল করেছে এই তিনটা স্টেটে তিনটা স্টেটে যদি মুসলমান ভোট এবং এই ইয়াং স্টার স্টুডেন্ট ভোট যদি না পায় তাহলে কমলা মানে জয়যুক্ত হতে পারছে না তাহলে এটা কিন্তু তারা জানতে পারবে সবথেকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কে কতগুলি ভোট দিচ্ছে কোন কোন কমিউনিটি কতগুলি ভোট দিচ্ছে জানা যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে মুসলমানরা এবার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুসলিম ভোট ম্যাটার্স মানে এই শব্দটা কিন্তু আমি অনেক আগে থেকে ক্যাম্পেইন করে আসছি নট অনলি জুইশ ভোট ম্যাটার্স নট অনলি ব্ল্যাক ভোট ম্যাটার্স নট অনলি হিসপ্যানিক ভোট ম্যাটার্স মুসলিম ভোট ম্যাটার্স টু এই মুসলিম ভোট ম্যাটার্স এই কথাটা কেউ বলতে চায় না তো এবার কিন্তু এই মুসলিম ভোট ম্যাটার্স এটা আমরা প্রমাণ করব তো এর অর্থই না যে ডোনাল্ড ট্রাম্প পাস করলে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু এটা আমরা বিশ্বাস করতেও পারি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু বলেছে যে আমি প্রেসিডেন্ট হলে এই যে ইউক্রেনে যুদ্ধ হতো না আমি প্রেসিডেন্ট হলে জিরো জেলা জিনিসটা হতো না মুসলিমরা যদি সেই চিন্তা করে থাকে ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন দু হাজার ষোলো দেশের যখন ক্ষমতায় আসে না আমরা জানি যে অভিবাসীরা কি ধরনের একটা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে যাই হোক এই বিষয়টা তো আমি আবার আসবো আমি চিস্তিবের কাছে আসতে চাই যে আপনি একজন সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট সুতরাং অর্থনৈতিক বিষয়ে কমলা হ্যারিস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভোটারদের উদ্দেশ্যে যা বলছেন এটা কোনটাতে আপনি সমর্থন করেন বা এতে কি ফারাক আছে ডেফিনেটলি যেটা বললেন এবার ইলেকশনটা ডিপেন্ড করবে কয়েকটা মেজর ম্যাটারের উপরে তার মধ্যে একটা আমি বলতে পারি যে সেটা হচ্ছে যে আপনার মরালস ভার্সেস মানি হ্যাঁ যারা মানি ম্যাটার্সটা নিয়ে হ্যান্ডেল করবে ব্যাটার বা ট্যাক্স প্ল্যানিংটা যে ব্যাপার ব্যাটার হ্যান্ডেল করবে তাদের ব্যাপারটা এখানে আসবে যদিও দুই প্রার্থী ডেমোক্রেট প্রার্থী এবং রিপাবলিকান প্রার্থী দুজনেই কিন্তু আপনার ট্যাক্স কাটের ব্যাপারটার কথা বলতেছে ট্যাক্স কাট দিবে কিন্তু তারা কিন্তু দুইজন কীভাবে ট্যাক্স কাটতে দেবে সেটা একটু ডিফারেন্ট তো ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে পলিসি সেটা হচ্ছে যে সে ওয়েলথি এবং লার্জ অর্গানাইজেশন যারা আছে তাদেরকে ট্যাক্স কাট দিতে চাচ্ছে আর ডেমোক্রেট পার্টির যে প্ল্যান সেটা হচ্ছে তারা ওয়েলথি এবং লার্জ কর্পোরেশন যে আছে তাদেরকে ট্যাক্স বাড়াবে এবং ওই টাকাটা দিয়ে তারা স্মল বিজনেস এবং লোয়ার এবং মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি যারা আছে তাদেরকে সাপোর্ট করার যে প্ল্যান তো এখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে পলিসিটা মেনলি সেটা যদি বলা হয় যে ট্রিকেল ডাউন ইকোনমি সো ট্রিকেল ডাউন ইকোনমিটা আসলে যেভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে যে আপনার পলিসি যেগুলো করবে মেনলি যে সেটা পলিসিগুলো ট্যাক্স কাট বলেন অথবা অন্য পলিসি যেটা ওয়েলথি বিজনেসদেরকে সাপোর্ট করার জন্য এবং ওয়েলথি বিজনেসের বড় ব্যবসায়ীদেরকে বেশি টাকা দেওয়ার জন্য ওদের ট্যাক্স কমানোর জন্য তারপর ওয়েলথি বিজনেসম্যান যারা আছে বা বড় বিজনেস যারা আছে তারা রি ইনভেস্ট করবে টাকাটা জব ক্রিয়েট করবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করবে ওইভাবে টাকাটা জনগণের কাছে পৌঁছাবে জনগণের জন্য সুবিধা হবে তো যদিও সো ফার আমরা যেটা দেখতেছি লাস্ট ফিফটি ইয়ারের রিসার্চ যে ট্রিকেল ডাউন ইকোনমি খুব একটা ওইভাবে কাজ করে না হ্যাঁ কিন্তু পলিসিগতভাবে আমরা যদি দেখি যে মেনলি যে ব্যাপারটা হবে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা বলতেছে যে কর্পোরেট ট্যাক্স রেট যেটা সেটাকে ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি সতেরো সালে ক্ষমতায় ছিল তখন আপনার থার্টি ফাইভ পারসেন্ট থেকে একুশ পারসেন্ট করছিল এখনও কিন্তু কারেন্ট যে কর্পোরেট ট্যাক্স সেটা হচ্ছে একুশ পারসেন্ট এবং কামালা হারিস বলতে সেটাকে টোয়েন্টি এইট পারসেন্ট করবে তো টোয়েন্টি এইট পারসেন্ট যদি করে কিন্তু বিলিয়নিয়ার বা বড় যে অর্গানাইজেশন তার কিন্তু হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স দিতে হবে অন দা আদার হ্যান্ড সেই কারণে কি যারা বেশি ধনী তারা ট্রাম্পের পক্ষে কাজ করছে সেটা একটা বলা চলে যে ভার্সেস তারপরে <laughs> যারা পাচ্ছে এর মধ্যে অনেকেই আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট উপরে ট্যাক্স দিতে হয় 
मानुजन के हायर कर আর ডেমোক্রেটের যে পলিসি সেটা হচ্ছে যে রিচ যারা আছে তাদেরকে সে हायर ট্যাক্স চার্জ করবে হ্যাঁ ওখান থেকে যে রেভিনিউটা কালেক্ট করবে যে কমলা হারিসের যে ট্যাক্স প্ল্যান ওটাকে যারা ফাইনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট আছে ইকোনমিক্স আছে তারা অ্যানালিস করে দেখছে যে সে 1.1 ট্রিলিয়ন ডলার এই যে কর্পোরেট ট্যাক্স রেট ইনক্রিজ করা ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স ইনক্রিজ করা ওটার মধ্যে 1.1 ট্রিলিয়ন ডলার সে কালেক্ট করবে নেক্সট 10 ইয়ার্সের মধ্যে ওই 1.1 ট্রিলিয়ন ডলার শি ওয়ান্টস টু গিভ ইট টু দ্য পুয়ার or small businesses uh, to build the economy so we can thank, thank you jisu bhai amra jani je ei er ageo kintu biden o jokhon nirbachito hon but trump o je sob protishruti diyechilen amra jani je khub beshi bastoban koreni trump er khetre amra dekhechi je uni muslim desh gulo ke ban kora ebong obhibashi der upore nanan dhoroner khora gulo shomoy niche ei shomoy apnar kache jante chai je jodi dhorun je trump jodi khomota ashe shottikar orthe ki obhibashi der khub shanti pabar moton kono khobor eta hobe mone koren apni मुस्लिम षड़ान्रिक मनोभवार मध्य आज जुद्ध मानाल्डी मुस्लिम हमको मुसलमान शक्ति प्रदर्शन कर मुसलमान 
কারণ ব্ল্যাকদেরকে সবাই কেয়ার করে মুসলিমদেরকে করো না তোমরা কেয়ার করো না তো এখন মুসলমানরা যদি এবার প্রমাণ করতে পারে হ্যাঁ মুসলিম ভোট ম্যাটার্স টু দেন তারা আমাদেরকে কেয়ার করবে দেন আমাদের আমাদের পক্ষে কথা বলতে পারবে নিশ্চিত দেখা যায় চলে যায় গ্রিন পার্টি কত কি আয় করতে পারে ভোটের বাক্সে দিয়ে কি সিস্টেমে আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি কি মনে করেন যে আসলে এখন তো শেষ সময় একেবারে সময় নেই তা আমরা কে ক্ষমতায় আসার মত আপনার যারা পরিচিত জন বা ঘনিষ্ঠ জন যারা রয়েছেন আপনি তো অনেক বড় ফ্যামিলি গেল থাকেন কি মনে করেন যে কে ক্ষমতায় আসছে কমলা আর ট্রাম্প আচ্ছা যদি এখানে আমি গিয়ে একবার একটা কথা বলবো যে মুসলিম ভোট ম্যাটার্স যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যে উনি মেশিগানের কথা বলবেন যেখানে অলমোস্ট ওয়ান মিলিয়ন মুসলমান থাকে তো ভোট কাউন্ট হবে না বাট ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট ভোট পাইলে কিন্তু আপনি ইলেকট্রাল ভোটটা পেয়ে যাচ্ছেন তো এখন যেখানে এক মিলিয়ন মুসলমান আছে সেখানে কিন্তু মুসলমানদেরকে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পও সিরিয়াসলি নিচ্ছে এবং কমলা হারিস সিরিয়াসলি নিচ্ছে আমরা দেখছি গত সপ্তাহে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু হালাল হালাল ফুড খাচ্ছে যে মুসলমানদের সাথে সমর্থন দেওয়ার জন্য কিন্তু সে ভোট পাওয়ার জন্য রাইট তো আর ওনার আরেকটা ব্যাপারে আমি একটু করি অনেক ডেমোক্রেট পার্টির লোকজন যার রেজিস্টার্ড ডেমোক্রেট যার ফ্রাস্ট্রেটেড যারা আমি আরেকটা মেসেজ দিব কে আসবে সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলা যাবে না বাট ইট গোনা বি ভেরি ক্লোজ ইলেকশন এবার যে কয়েকটা সুইং স্টেট আছে যেটা আপনার মিশিগান বলেন অথবা পেন্সিলভেনিয়া তো পেন্সিলভেনিয়াতে কিন্তু লাস্ট থ্রি ইয়ার্সে গিয়ে আসবে ভালো করে জায়গায় আপনি জানেন অনেক বাঙালি মুসলমান কিন্তু পেন্সিলভেনিয়া মুভ করছে অনেক ওই ভোটগুলাই কিন্তু ম্যাটার্স আছে তো আপনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেটা আমি বলতে চাই আপনি যারই ভোট দেন ট্রাম্পকে দেন বা হ্যারিসকে দেন প্লিজ প্লিজ ডু ভোট হ্যাঁ মেকশিওর করেন যে আপনার বয়সটা যেতে হার্ড হয় জানি তাদের তারা সত্যিকার অর্থে আমাদের কোনো উপকার হয় না কোনো কিছু হয় না এটা আসলে কোনো মেটার করে না আপনি যদি কমিউনিটির জন্য কিছু না করেন তা আপনি ভোট মেম্বার হন আপনি সিনেটর হন আমার কি আসা যায় আমি দেখবো যে এজ এ হোল কমিউনিটি কিভাবে উপকৃত হচ্ছে সেটা যদি না হয় আপনি যে ভোট মেম্বার কারা আমরা জানি সুতরাং এটা আসলে কোনো উদাহরণ না তো ধরেন এখন যদি এমন একটা জায়গায় যাওয়া যায় অ্যাটলিস্ট যে ধরেন আপনি যে সময় ধরে কাজ করেন যে ভোটার রেজিস্ট্রেশন আপনি যদি এটা বলতে পারতেন যে এই ভোটে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বা আমার উদ্যোগে আমি দুই হাজার বাংলাদেশে ভোটার করেছি এমন না সেটা উপকার আসলে ওকে ঠিক আছে এখন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে অনেকে ভোট দিতে চায় এখন আগের চেয়ে অনেক মানে মানে ভোট দিচ্ছে এবং অনেকেই কিন্তু আমরা ইনভলভ এখন আগের চেয়ে অনেকে ইনভলভ এবং এই যে না কমিউনিটি ভোট মেম্বার মানে অর্থ হলো যে একটা কমিউনিটি মেম্বার মেম্বাররা কাকে কে বানাচ্ছে যেমন আমাদের কুইন্সের যে প্রেসিডেন্ট ডোনাবান এখন ডোনাবান কেন বাংলাদেশের দিকে পিক করছে কারণ জানে যে বাংলাদেশিরা এখন মেটার্স আছে বাংলাদেশিরা ভোট দিচ্ছে আচ্ছা এখন সেই কারণে দেখেন আমাদের আগে আমাদের <laughs> 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 আমরা 
মানে তাদের হাত দিয়ে কিন্তু তাদের হাত দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু পাস হয় আমার কথা ধরে ওনারা যাই থাক আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমাদের দাবিগুলো পূরণ হয় যেমন আপনারা এখানে আমি একটু নিচের দিকে আসি যেমন আমরা যদি ধরি যে জ্যাকসনাইটস এলাকা আপনি দুই তিনটা সংগঠন আছে কিন্তু আমাদের রাস্তা ময়লা এভরি ডে অলমোস্ট এভরি ডে ঢাকা দিয়ে হচ্ছে এখানে চুরি হচ্ছে ওই দিন ওই দোকান ভেঙে সব নিয়ে গেছে তো আমি বলছি যে আমাদের দাবিগুলো পূরণ হবে ওকে সেটা তো গুড ওকে দাবির মধ্যে আমি বলি পজিটিভলি বলি দাবি তো আমাদের আরো আছে বাট আমি কি হয়েছে আমি বলি কারণ অনেকে জানা দরকার যেমন আমাদের আমাদের দাবি ছিল যে বিশ বছর আগে যখন আমি ইলেকশন করি আমার আমার এই মিস্টেক পাসগুলোকে সিনেটর সাবিনি আমরা বলেছিলাম আমি যখন বলেছিলাম যে আমাদের একজন বাংলাদেশি তুমি চিফ অফ স্টাফ দেবা সে নিয়েছে একজন চিফ অফ স্টাফ বাংলাদেশি প্রথম নিয়েছে সে সামসতারেক নামে এক বাংলাদেশি নিয়েছে সে মানে ঈদের দিন কোনো স্টেটে ওয়াইজ কোনো ঈদের দিন কোনো মেজর পরীক্ষা হবে না মেজর কোনো পরীক্ষা হবে না সে পাস করেছে মিনা ফারা তত্ত্বে তখন আমাদের এগেনস্টে ছিল তখন সে কমপ্লেন করেছে যে মুসলমান টেরোরিস্ট তার বিরুদ্ধে তাদের পক্ষে তুমি কেন বিল পাস করবা আমাকে সিনেটর সাহেব নিয়ে আমাকে কল করে বলেছে যে হুইস মিনা ফারা যাই হোক দ্যাট বিন এই যে কাজগুলি যেমন এখন আমাদের ঈদের দিন পার্কিং ফ্রি ঈদের দিন আমরা ডবল পার্ক করি যে কোনো হুইস স্ট্যান্ডিং হ্যাঁ নো 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 ঈদের দিন ঈদের দিন মানে স্নোর ডাজেন্ট ম্যাটার নো স্ট্যান্ডিং থাকুক আর যাই থাকুক ওইদিনকে কোনো টিকিট দেবে না জুমার দিনও হচ্ছে এই যে কাজগুলি এখন আমাদের বাংলায় বিভিন্ন সিটির মানে ডিপার্টমেন্টে আমাদের বাংলা বাংলাগুলি লেখা থাকে বাংলা ইন্টারপ্রেটার লেখা থাকে এই যে দাবিগুলি আমাদের কাজগুলো কিন্তু হচ্ছে এখন সেই কারণেই আমাদেরকে তারা আমাদেরকে দেখছে আমরা ভোট দিই এবং মেয়র থেকে শুরু করে গভর্নর বলছে বিভিন্ন মিটিংয়ে যে বাংলাদেশি কমিউনিটি ইজ দ্য ফার্স্টেস্ট গ্রোয়িং কমিউনিটি ইন নিউ বলছে তারা আচ্ছা তাহলে তারা কিন্তু এখন আমাদেরকে যেমন আপনি যেটা বলেন যে এখন আমাদের আমাদের অনুষ্ঠানে এখন আপনি বললেন ওই দিনও যে গভর্নর আসে মেয়র আমার বাসাই তো আসে গভর্নর থেকে মেয়র কংগ্রেসম্যান চার পাঁচজন কংগ্রেসম্যান তো এসেছে দেখবেন আসে কেন দেখবেন আমরা প্রথমত আমরা ফান্ড রেজ করি আমাদের মধ্যে কিছুটা বিরোধ যেটা রয়েছে এগুলো আর একটু কমানো গেলে ঐক্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার কোন বিকল্প অবশ্যই করতে হবে সেটা তো আমরা অনেক সময় হয়ে গেছে আমরা শেষ করব আপনার কাছে আপনার কাছে আগে চিস্তিবার কাছে আপনার কাছে লাস্ট क्वेश्चन যেমন ছোট করে শেষ করে দিবেন যে ভোট মঙ্গলবার ভোট হবে তো মানে শেষ ভোট নিয়ে আপনার কোনো মন্তব্য আছে কিনা জি আচ্ছা আমি একটু একটু বলি এখানে ছোট করে যে আসলে ভোটার শুধু বাঙালিরা যে কম রেজিস্ট্রেশন করে এটা ঠিক না পুরো আমেরিকাতেই অনেক কমিউনিটির মধ্যে ভোটার রেজিস্ট্রেশন বা ভোট দিতে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ খুব একটা থাকে না ভোটে ভোট কাস্ট যেতটুকু ওটার পার্সেন্টেজটা রিলি লো তো এটা একটা মেজর সমস্যা পুরো পুরা ইউএসএতেই এটা গ্যাস ব্যয় ভালো করে জানে তো এটা সমস্যাটা সমাধান হওয়া উচিত তার আমি যেটা পূর্বে একটু আগে যেটা বললাম যে আপনি দেখেন যে ইকোনমিক পলিসি অনুসারে থাকতে ব্যাটার হয় ট্রাম্প নাকি হিলারি শুধু এক দুই ডেসিনেশনের উপর বেস্ট করে বলতে গেলে তো হবে না আপনি দেশ চালানোর জন্য একটা গভর্নমেন্টকে চার বছরের জন্য দিচ্ছেন এবং এটা অনেক ব্যাপার আছে শুধু মানি শুধু ট্যাক্স ডিডাকশন ইস নট আপনার যারা মুসলিমদের জন্য ব্যাটার হবে যারা যুদ্ধবন্দের পক্ষে থাকবে অনেক কিছু আছে সেটা চিন্তা করে দুই দিন যেহেতু আছে যারা এখনও ডিসাইড করেন নাই মাইন্ড চেঞ্জ করার সম্ভাবনা আছে তারা জারি হোক যে বুঝ দেন প্লিজ অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আপনি গিয়েছ ভাই আপনি যদি একটু 30 সেকেন্ডে বলেন যে কাকে ভোট দেওয়া হচ্ছে যাকে ভোট দিলে আমরা ভালো থাকব থ্যাংক ইউ আমি স্পেশালি সব সময় বলবো অভিবাসী হ্যাঁ থ্যাংক ইউ তবে তার আগে একটা ভালো মেসেজ দিতে দিতে চাই সেটা হলো 20 বছর আগে যখন আমি ইলেকশন করেছিলাম তখন কোনো মুসলমান আমাদের ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল না এখন মোর দ্যান 90 জন বিভিন্ন স্টেটে সারা আমেরিকাতে মোর দ্যান 90 জন মুসলিম আমরা <laughs> আপনাদের
প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন এনটিভির বিশেষ আয়োজন ইলেকশন স্পটলাইট রোড টু হোয়াইট হাউস আমরা এখন শুধু অপেক্ষা করতে পারি যে কে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার জন্য এগিয়ে রয়েছেন আমরা আরও দুদিন সময় দেখতে পারব আপনারা আমাদের এই আলোচনা দেখতে থাকুন এবং এগিয়ে থাকুন যে কার বিষয়ে এই দেশের ভোটাররা কি ধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এনটিভির পর্যালোচনা পর্যালোচনামূলক অন্যান্য আলোচনা সংবাদ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখার জন্য ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এবং এন টিভির ইউটিউব সাইট এবং ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দেখার জন্য ভিজিট করুন যে কোনো সময় আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে